Друзья, всем огромнейший привет! Уже по сложившейся традиции, пока у меня перерыв между учениками, я решила записать вам видео, и сегодня хочу с вами обсудить агрессивные мультики. Почему я решила эту тему затронуть? Буквально на днях я опубликовала видео, в котором показывала покупки к дню рождения сына, и там была игрушка, выполненная по мотивам мультика «Тоботы». И одна из подписчиц или зрительниц моего канала написала, что этот мультик отвратительный, его ни в коем случае нельзя показывать сыну. И еще бы я с ним посмотрела фильм «Пила», чтобы он вот это все насилие да, ощутил в полной мере. Я сначала вступила в переписку с зрительницей, но потом я поняла, что это бесполезно, потому что моей целью не является кому-то что-то доказывать. Это абсолютно не моя политика. Тем более... Видео было, представляете, просто про покупки для ребенка. Я не рекомендовала и не советовала мультфильмы к просмотру. Я просто показывала. Вот мы купили трек Hot Wheels, вот мы купили Тобота, и вот мы купили Волчок Infinity Надо. Да, никаких рекомендаций к просмотру там не было. Но это вызвало вот такую реакцию у зрительницы. И в связи с чем я бы хотела немножечко с вами обсудить вот эту тему агрессивных мультиков, почему дети к ним проявляют интерес, когда это является нормой, когда это является не нормой. У меня есть огромный прямой эфир по детской агрессии, где мы с вами разбираем все типы агрессии, какая агрессия какому возрасту соответствует и как какую агрессию прорабатывать. И если ребенок у нас развивается относительно по норме, да, относительно нормотипичный ребенок, где-то в возрасте 2,5-3 лет у него пропадает инструментальная агрессия, он ее отрабатывает. И у него больше нет необходимости для того, чтобы привлечь внимание, маму ущипнуть, укусить, там, да, сделать как-то маме больно, чтобы она обратила внимание, или что-то кинуть, что-то сломать. Почему? Потому что ребенок разговаривает предложениями, и он переходит уже на вербальную агрессию. Начинается стадия агрессии вербальной, когда я могу свою злость или свое негодование оречевить, да, и сказать какое-то плохое слово, или обозваться, или сказать «я тебя больше не люблю», «я от тебя уйду», ну как там дети у нас высказывают да, свои эмоции. И как раз после этого периода, где-то ближе к пяти годам, у детей в норме просыпается интерес к мультфильмам, в которых есть какие-то сражения или в которых есть какие-то битвы. До пятилетнего возраста, тем более, если ваш ребенок еще не перешел на стадию вербальной агрессии, и уж я не говорю про то, что если у ребенка нет внятной, грамотной, связанной речи в этом возрасте, да, конечно же, ни о каких мультфильмах, тем более агрессивных, речи вообще идти не может. Я уж не говорю про то, что да, я абсолютный противник того, чтобы давать любые мультфильмы не говорящему ребенку. Мультфильмы в жизни у ребенка появляются, когда он уже разговаривает. Это моя четкая позиция, и кто давно на меня подписан, и кто тем более проходил там мои курсы по запуску речи или марафоны, вы знаете об этом. Никаких гаджетов, пока ребенок не заговорил, быть не может. Но, когда у нас ребенок заговорил, когда он прошел стадию инструментальной агрессии, когда он переходит да, на вербальную агрессию, начинает там обзываться, писки, какашки и так далее, у него вот это все появляется, Пробуждается интерес а, к мультфильмам, в которых есть борьба. Это и у мальчиков, и у девочек. Полина у меня смотрела, по-моему, Леди Баг Супер Кот. Насчет Винксов я не помню. А, там есть какие-то сражения или нет. То ли вот у меня сейчас смотрят Тоботы. А какие две вещи я отслеживаю? Первое. А, чтобы в мультфильмах если там добро со злом, да, сражается, чтобы добро никогда не вело атакующие войны. Добро у нас всегда защищается, да, добро может быть с кулаками, с кулаками, но добро защищает свой город, свое там население, кого-то спасает. Это всегда спасительное сражение или защитная какая-то битва, добро не нападает. Это первый момент. 
Второй момент, который я отслеживаю, чтобы в этом мультфильме не страдали реальные люди, чтобы не было убийства реальных людей. То есть, если мы возьмем мультик Тоботы, то там сражаются боевые машины, вот эти они между собой, там э, у них какой-то происходит э, вот этот момент э, сражения, кто-то будет повержен, кто-то будет победителем, но человек всегда остается живым, ну, он там убегает, пилот Тобота, например, да, убегает, потом ремонтирует своего Тобота, опять нападает и так далее. Но человек остается живым. Вот эта история, где уже есть смерть, ранения и так далее, даже вот возьмем Марвел, например, да, вот эти все супергеройские, это ближе к 9 годам начинается в норме. Несмотря на то, что, конечно, мой ребенок иногда видит, как мы смотрим какие-то более взрослые фильмы, да, того же Человека-паука или Марвел, он про них знает. Но вот так, чтобы я оставляла один на один ребенка с мультиком, я отслеживаю, чтобы два вот этих пункта у нас были строго соблюдены. И дальше, в чем момент? И в чем вообще соль вот этого вопроса про агрессивные мультики? Это нормально. Когда ребенок посмотрел мультик про сражения, и у него есть игрушки, на которых он это сражение может отработать. На тебе, на тебе, получай, да? Если у него вот это чувство злости, агрессии, ненависти, обиды не купированы, если он может его выплеснуть наружу экологичным путем, то тогда у нас не будет проблем с агрессивностью у ребенка. Но если мы ему запрещаем, во-первых, никаких мультиков, никаких сражений, никаких тебе игр в войнушку, это агрессивно, да, при этом э, я не могу это выплеснуть, ударив маму, ударив брата, ударив бабушку или папу, или кого-то ущипнуть, сломать что-то в квартире, поломать все игрушки, э, то тогда я эту свою агрессию буду, выплескивать, буду выплескивать как? Я займусь саморазрушением. Я буду ковырять ногти, отрывать, о, мастурбация, рвать на себе волосы. Я начну, займусь саморазрушением. Потому что очень важно понимать, что агрессия есть в каждом из нас. В вас, во мне. И вот это чувство злости, иногда ненависть, оно возникает у всех нормальных людей. Если вы это чувство запрещаете то тогда мне его девать просто некуда. Вы не можете мне запретить испытывать мою эмоцию. Когда мама говорит, нельзя на маму злиться. Почему нельзя? Ты мне что-то не разрешила. Я разозлен. Я злюсь на тебя. Помоги мне справиться с этой эмоцией, но не запрещай мне ее. И тогда вы причиняете своему ребенку добро, да, если вы... Если вы его учите справляться, не запрещаете ему испытывать злость, не говорите, что нельзя злиться на братика. Да почему нельзя? Он мою игрушку взял без разрешения, я злюсь на него. Но вы помогите ребенку отработать эту злость, да, справиться с этой злостью в игре, отработать на каких-то войнушках, да, вот там мухобойку часто вот такую хлопушку используем, на тебе, на тебе какие-то карточки стучим для того, чтобы выплеснуть после занятия, что-то поняли, порвали. И тогда ребенок эту агрессию прорабатывает экологичным путем. Если у него вот этого экологичного пути нет, то тогда что возникает? Я буду драться, я буду обижать сверстников, я буду бить маму или бабушку, ну, любого человека, который позволяет да, мне это сделать. Я буду что-то ломать в квартире, я буду издеваться над домашними питомцами. Потому что другой способ выплескивания агрессии мне запретили. Экологичного способа я не знаю. Я ему не обучен, мама не разрешает мне, там, не знаю, показывать кому-то язык за спиной, да, там, своему братику или своему другу. У меня нет какой-то игрушки для битья, в которой я могу свою злость выместить. И мне нельзя покричать, прокричаться, поорать. Я не могу больше никак справиться со своей злостью. Мне приходится ее выплескивать вот так. Поэтому, что касается агрессивных мультиков, правила, которые я использую, я вам назвала. Проявляется интерес 
в норме всегда от 5 до 7 лет к таким мультфильмам. И поэтому, если вы сами как ребенок, а вы, мы все дети своих родителей, независимо от того, взрослые мы дяденьки, тетеньки уже или нет, все мы дети своих родителей. И если вы свою вот эту детскую агрессию не проработали, если на каком-то этапе вы запретили себе что-то испытывать и чувствовать, то тогда что у вас? Вам остается сидеть и писать злобные комментарии, оскорблять других людей в комментариях где-то за спиной. Я не говорю сейчас про зрительницу, которая писала мне, потому что вы меня ни в коем случае не оскорбили. Я говорю в целом, да? Если я себе запрещаю позлиться на маму, на мужа, на ситуацию в стране, если я не могу это выпустить экологично, я тогда буду выпускать это либо разрушительно для себя, либо разрушительно для остальных. Поэтому, друзья мои, всем приятных выходных. Отслеживайте, что смотрят ваши дети. Не стыдитесь чувства ни своего, ни ребенка, и вы имеете право разозлиться на своего малыша, и малыш имеет право разозлиться на вас. Вопрос только в том, как вы эту злость свою выпускаете. Если вы все это в себе копите, 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 и потом вас просто разрывает, и к вам лучше не подходите, вы можете в этот момент и нагрубить, и ребенка ударить, да, то тогда это вопрос а, проработать свою агрессию, возможно, с психологом, возможно, на арт-терапии где-то, да, возможно, через рисование или через то, что вы будете что-то делать руками. И если вы своему ребенку запрещаете испытывать эти чувства и не помогаете ему от них избавиться экологично, то тогда, скорее всего, вы столкнетесь с тем, что избавляться он будет не экологично от них, ни для себя, ни для общества. Всем добра!